আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা এক্সএল এর বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করতে পারবেন আমার ডেস্কটপে এক্সএল এর 2013 ভার্সনটি রয়েছে তাই আমি এটি থেকেই আপনাদের বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের কাছে এক্সএল এর যে ভার্সনটি থাকুক না কেন আপনারা এই একই কনসেপ্ট নিয়ে কাজ করতে পারবেন এখন আমি এক্সএল টি ওপেন করে নিচ্ছি এখানে এক্সএল এর অনেকগুলো পেজ রয়েছে আমি এই ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক পেজটি ওপেন করে নিচ্ছি এক্সএল এর এই জায়গাটুকুকে বলা হয় স্প্রেডশিট বা ওয়ার্কশিট বা ওয়ার্কিং এরিয়া আমরা মূলত এই ওয়ার্কিং এরিয়াটাতে কাজ করব এই লম্বা লম্বি যে সেলগুলো রয়েছে এ বি সি ডি এগুলোকে বলা হয় কলাম আর এরকম যে সেলগুলো রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলোকে বলা হয় রো এক্সেল এর এই ওপরের অপশনগুলোকে বলা হয় রিবন এই অংশটিতে রয়েছে হোম ইনসার্ট পেজ লেয়ার ফর্মুলাস ডাটা রিভিউ ভিউ এগুলোর আবার সাব অপশন রয়েছে হোমের ভিতর এই সাব অপশনগুলো রয়েছে হোম মেনুতে বেসিক্যালি আমাদের কাজ করতে যে অপশনগুলো দরকার পড়ে তার প্রায় সব অপশনই এখানে রয়েছে দেন ইনসার্ট অপশন আমরা যখন কোনো কিছু অ্যাড করব বা বাইরের কোনো কিছু ইনপুট করব তখন ইনসার্ট অপশন ব্যবহার করব এই অপশনটি থেকে আমরা পিকচার অ্যাড করতে পারবো টেবিল ড্রয়িং করতে পারবো চার্ট তৈরি করতে পারবো দেন রয়েছে পেজ লেআউট পেজ লেআউট থেকে আমরা পেজের মার্জিন সাইজ হাইড ওয়েট এইগুলো দিতে পারব দেন রয়েছে ফর্মুলাস বা সূত্র দেন রয়েছে ডাটা এই ট্যাবে ডাটা ম্যানেজমেন্টের বিষয়গুলো রয়েছে যেমন ফিল্টার ফোরকাস্ট অ্যানালাইসিস গ্রুপিং করা এইসব এখান থেকেই আমরা ইউজ করতে পারব দেন রিভিউ এই ট্যাবে ডাটা প্রোটেকশন এর জন্য ইউজ করা হয় আমরা যাতে ডাটা ম্যানেজ করতে পারি সুন্দরভাবে কেউ যাতে এটাতে কোনো ভ্যালু এডিট বা ডিলিট করতে না পারে এই বিভিন্ন অপশনগুলো ইউজ করার জন্য আমরা রিভিউ অপশনটি ব্যবহার করতে পারব দেন বিউ এই ট্যাবে আমরা আমাদের ফাইল কিভাবে প্রেজেন্ট করব সেটি দেখার জন্য বি অপশনটি তে গিয়ে আমরা দেখতে পারব দেন এখানে যে বিশাল বড় বার রয়েছে একে বলে ফর্মুলা বার এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফর্মুলা বসিয়ে কাজ করতে পারবো দেন এই বার্টির পাশেই যে বার্টি রয়েছে একে বলা হয় নেম বক্স একে নেম বক্স বলার কারণ আমি যে সেলে ক্লিক করছি এখানে সেই সেল এবং রো এর নাম দেওয়া রয়েছে যেমন এখানে আমার এস কলম এবং ফাইভ রোতে ক্লিক করা রয়েছে তাই এখানে এস ফাইভ লেখা রয়েছে এরকমই আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে এ ওয়ান অপশন দেখা যাচ্ছে কারণ এখানে কলম হচ্ছে এ এবং রো হচ্ছে ওয়ান এরকমই আমি এখান থেকে আমার ইচ্ছে মতো রো এবং কলম খুঁজে নিতে পারবো যদি আমি এখানে এ থ্রি হান্ড্রেড লেখি লেখে ইন্টারপ্রেস করি তাহলে আমি থ্রি হান্ড্রেড রো এবং কলম এতে চলে আসছি সো নেম বক্সের সাহায্যে আমরা খুব দ্রুত এক সেল থেকে আরেক সেলে মুভ করতে পারি এবং যখন যে সেলে ক্লিক করছি মানে অ্যাক্টিভ সেল এর নাম শো করে নেম বক্সে এখন আমি এ ওয়ানে আসতে চাইলে এখানে এ ওয়ান লিখে ইন্টার দিলেই আমি আবার এ ওয়ানে চলে আসলাম এই পুরোটাকে বলা হয় এক্স এল এর সিট এই প্লাস অপশনটিতে ক্লিক করে আমি আরেকটি সিট আনতে পারব এভাবে যত প্লাস অপশনে ক্লিক করব তত একটি থেকে আরেকটি সিট আসবে এবং এখানে আমি এই সিটগুলো এবং এই সিটগুলো সিট ওয়ান সিট টু সিট থ্রি সিট ফোর এভাবে পর্যায়ক্রমে আসে থাকবে এবং এখানে আমি এইগুলোর নামও চেঞ্জ করতে পারবো হচ্ছে এই সিট ওয়ানের জায়গায় আমি প্রোডাক্ট লিখে দিচ্ছি তাহলে আমার এই সিটির নাম হয়ে গেল প্রোডাক্ট 
এখন আমি এই সিটি কতগুলো রো এবং কলাম রয়েছে সিটি যদি দেখতে চাই মানে সর্বশেষ রোটি যদি দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি কন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল চেপে ধরে রাইট বাটনে ক্লিক করলে আমার সর্বশেষ রোটি দেখাবে এবং একইভাবে যদি আমি কন্ট্রোল প্রেস করে ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করি তাহলে আমার সর্বশেষ কলামটি দেখাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টোটাল সেল দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরটি এখন একইভাবে যদি আমি আবার ফার্স্ট কলাম এবং রোতে যেতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি কন্ট্রোল প্রেস করে লেফট বাটন এবং কন্ট্রোল চেপে ধরে আপ এরোতে ক্লিক করব তাহলে আমি আবার প্রথম কলাম এবং রোতে চলে আসলাম এখন চলুন আমরা ক্যালকুলেশন বা লেখালেখি কাজ করি সো আপনারা চাইলে লেটার লিখতে পারেন যেমন এ বি সি ডি আবার নাম্বারও লিখতে পারেন যেমন ওয়ান টু থ্রি ফোর যেহেতু এক্সেল স্প্রেডশিট এখানে ক্যালকুলেশন করা হয় প্রচুর তাই আমরা এখানে ক্যালকুলেশন নিয়ে কথা বলবো এখন ধরুন আমরা চাইছি এই ওয়ান টু থ্রি ফোর যোগ করব সো যোগ করার জন্য বা যে কোনো ক্যালকুলেশন শুরু করার আগে আমরা ইকুয়াল সাইন দেব যেহেতু সেলগুলো নামকরণ করা হয় কলাম এর নাম এবং র এর নাম দিয়ে সো এখানে বি টু প্লাস বি থ্রি প্লাস বি ফোর প্লাস বি ফাইভ দিয়ে ইন্টারপ্রেস করলে আমাদের এখানে এগুলো যোগফল চলে আসছে আবার সহজ একটি সিস্টেম হলো এটিকে একসাথে সিলেক্ট করে যদি অটো সাম দেওয়া হয় তাহলে এগুলো যোগফল চলে আসবে তাহলে এগুলো সবগুলোকে যদি এখন আবার আমি ডিলিট করতে চাই তাহলে এগুলোকে ড্রাগ করে সিলেক্ট করে কিবোর্ড থেকে ডিলিট অপশনে ক্লিক করলে এগুলো সব ডিলিট হয়ে গেল নেক্সট আমি এখানে কিছু অপশন দেখাচ্ছি এখানে আমি নাম্বার ওয়ান টেন টু লিখলাম এখন আমি পর্যায়ক্রমে নাম্বারগুলো লিখতেছি ওয়ান টু থ্রি তাহলে এই লেখাগুলো আমার খুব মুহূর্তের ভিতরে যাতে আমি লিখতে পারে তার জন্য আমাকে এই দুটাকে সিলেক্ট করে যদি আমি ড্রাগ করি তাহলে আমার হচ্ছে লেখাগুলো চলে আসলো পর্যায়ক্রমে দেন মাসের ক্ষেত্রে যেরকম জানুয়ারির আমি প্রথম থ্রি লেটার যে এন দিলাম দেন হচ্ছে ফেব্রুয়ারি এফ ই বি দেন দুটোকে সিলেক্ট করে যদি আমি ড্রাগ করি তাহলে হচ্ছে আমার জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এভাবে চলে আসলো দেন সালের ক্ষেত্রে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এভাবে দুটোকে সিলেক্ট করে ড্রাগ করলে সালগুলো পর্যায়ক্রমে চলে আসলো এভাবে আমি যতদূর নিতে যাব ততদূর আমি নিতে পারব আমার পর্যায়ক্রমে সবগুলো চলে আসবে দেন আমি যদি শুধু বেজোর সংখ্যাগুলো চাই যে আমার জোর সংখ্যা থাকবে না শুধু বেজোর সংখ্যাগুলো থাকবে সেই ক্ষেত্রে ওয়ান 
वेक्टर थ्री लेखे ए दुटो के सिलेक्ट कर ड्रग कर लेने शुद्ध बेजोर संख्यागुलो थे दें एक जो शुद्ध जो संख्यागुलो के रखते जाए से क्षेत्र में टू इंटर फोर दिए कारण एक गड़ सिलेक्ट कर ड्रा करमे टू थ्री फोर एसबें शुद्ध ऊपर जो एक लेखा वन लिखे से लेखा गो एखे चले आसे सो हाँ एरक पर्यक्रमे आनते हमें दूटी गड़ सिलेक्ट कर तर ड्रग करते दें हमें सबग के डिलीट कर दीची कीबोर्ड थे डिलीट चले आसल क्लायट दें प्रोडक्ट कस्ट देल टेदे बड़ो करते छोट करते रखते उंड कलर दी चाहिए क्षेत्र बैकग्राउंड कलर दीबीगुल कलर दी चाहिए लेखागुल कलर दीब लाइन बराबर से क्षेत्र में क्लिक कर 
যদি আমি উপরের দিকে রাখতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করব আবার যদি নিচের দিকে রাখতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করব কিন্তু আমি চাচ্ছি মাঝ বরাবর রাখতে আবার যদি চাই যে হচ্ছে লাইনটা মাঝ বরাবর রাখতে সেক্ষেত্রে আমি এইখানে ক্লিক করব যদি ডান দিকে রাখতে চাই তাহলে আমি হচ্ছে এখানে ক্লিক করব যদি বাম দিকে রাখতে চাই তাহলে এখানে ক্লিক করব কিন্তু আমি চাচ্ছি মাঝ বরাবর যাতে লেখাটা থাকে সেই জন্য আমি এই মাঝের এই অপশনটিতে ক্লিক করব আর লেখাটিকে যদি আমি হচ্ছে বাম দিকে নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এদিকে ক্লিক করব যদি ডান দিকে নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এদিকে ক্লিক করব মার্চ অ্যান্ড স্যানিটারি দিলে এটি হচ্ছে মাছ বরাবর চলে আসবে দেন আমি চাচ্ছি এই করগুলোকে আমি হচ্ছে বোর্ডার আঁকবো এখানে আমি টেবিল আঁকবো সেক্ষেত্রে আমি এটিকে সিলেক্ট করে এই পর্যন্ত সিলেক্ট করে এই বর্ডার অপশনে গিয়ে অল বর্ডারে ক্লিক করে দেব তাহলে আমার সবগুলোতে অল বর্ডার চলে আসলো এখন আমি এখানে ক্লায়েন্টের নামগুলো দিয়ে দিচ্ছি রফিক ইসলাম করিম শফিক ইমরান আরফান মনির বারেক এই নামগুলো কপি করে কন্ট্রোল বি দিয়ে এখানে প্রেস করে দিলাম দেন এখানে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট প্রোডাক্টগুলোর নাম লিখে নিচ্ছি ওটার নাম ধরে নিচ্ছি এ বি এবার প্রোডাক্টগুলোর নাম দিয়ে নিচ্ছি দেন হচ্ছে দেন এখানে কোয়ান্টিটি দিয়ে দিচ্ছি দেন এখানে কস্ট এখানে ছেড়ে দিচ্ছি আটশো 
माइनस देखा जागो तो माइनस न दिए फिफ्टी फिफ्टी कर दिल दें एन एग्लो सबगल के सिलेक्ट कर माज बराबर दिए दिल एगल जो टोटाल अमाउंट देखते चाहिए क्षेत्र में कस्टर टोटल टोटल हिसाब चार्ट बढ़ाबो चार्टिलेक्टिंग विभिन्न फर्मेटे चार्ट तैरि करते आज सीम्पल किस आलोचना कर लिखलेन रही है धन्यवाद सबा के